வணக்கம் கிருஷ்ணகுமார் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் டூ பார்த்தோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி மேக்ஸ் செகண்ட் இயர் ஃபோர்த் செம் வரக்கூடியது ஸோ நம்ம அதை காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஒன்றை முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த வீடியோவை நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஒன் இதில் இருக்கிற அந்த ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் டூ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேப்பர் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் செகண்ட் இயரில் தேர்ட் செம்முக்கு வரக்கூடிய பேப்பர் தட் இஸ் பேசிக்ஸ் நம்ம இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த அட்வான்ஸ் ஜீடா ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த இது கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இதில் பார்த்துட்டு நம்ம அந்த இதில் பார்க்கலாம் ஸோ யூனிட் ஒன்னில் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஷிஸ் இன்டகரல் ஃபார்ம்லா இதை நம்மளுக்கு யூனிட் ஒன் இடிங் டைட்டில் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போடுவது இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எ க்ளோஸ் ரெக்கர் இந்த க்ளோஸ் ரெக்கர் அதுனா இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா ஜென்ரல் நம்பர் அப்படி நோட் பண்ணுறேன் நேச்சுரல் நம்பர் இல்லைங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டினுடைய இண்டெக்ஸ்னா என்ன அதர்வைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வைண்டிங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கர் ஸோ ஒரு கர்வை பொறுத்து தான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இண்டெக்ஸை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பை த ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தட் இஸ் என் ஆஃப் காமா இந்த கர்வை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எ பாயிண்ட் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டெவலப் பை டூ பை ஐ இன்டால் ஓவர் காமா பி இசட் ஒல்டட் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வைண்டிங் நம்பர் ஆஃப் அந்த கர் காமா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சி என்ற ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு சென்டர் ஏ என்ற பாயிண்ட் இப்போ இந்த ஏ என்ற பாயிண்ட்டுக்கு வைண்டிங் நம்பர் என்ன அதாவது இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படி என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஏன்னா இது சுற்றி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு க்ளோ க்ளோஸ் இருக்கிற தட் இஸ் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனை சுற்றி நம்ம இந்த மாதிரி தட் இஸ் டைரக்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட் நம்மளுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனை சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் வருது ஸோ சி இஸ் அ சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஏ ஸோ என் ஆஃப் சென்ட் அந்த கரு இந்த சர்க்கிள் தான் நம்மளுக்கு காமான்ற கரு க்ளோஸ் இருக்கார் இந்த ஏ என்ற பாயிண்ட்டை சுற்றி ஒரு ஒரு வைண்டிங் 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 அப்படின்னு ஜென்ரலாக நம்ம எலக்ட்ரிக்கலில் சொல்லுவாங்க இல்லையா வைண்டிங் அந்த ஒயர் சுற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டை சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் வருதுனால ஒன் கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு பேசிக் டெஃபனிஷன் இப்போ அதை எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போது ஒரு அந்த பாயிண்ட்டை சுற்றி ஒரு தடவை வந்தால் இப்போ சப்போஸ் பாயிண்ட்டு வெளியே இருக்குது அவுட் சைடில் அந்த பாயிண்ட்டு வந்து லை ஆகிருக்கு க்ளோஸ் இருக்கிற உள்ளே இல்லாமல் அவுட் சைடில் லையாக இருக்குன்னா அப்போது இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் தட் ஈஸ் வைண்டிங் நம்பர் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஏ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஜீரோ தான் வரும் இது சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் பட் இங்கே பாருங்கள் இப்போது இதெல்லாம் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் நம்ம அந்த க்ளோஸ் இருக்கிற மார்க் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது வந்து கிளாக் வைஸில் இருக்குது தட் ஈஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன போடுவோம் இப்போ என் ஆஃப் காமா ஆஃப் ஏ வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் வைண்டிங் நம்பர்னால் என்ன தட் இஸ் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் இப்போ இந்த ஒரு க்ளோஸ் இருக்கிற எடுத்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் பிஏ சுற்றி ஸோ ஒரு சர்க்கிள் வர மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்போ என் ஆஃப் காமா ஆஃப் B வந்து ஒன்று ஆனால் A, A என்ற பாயிண்ட்டை சுற்றி பாருங்கள் இந்த ஒரு சர்க்கிள் தென் அகை இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு சர்க்கிள் தென் அகெயின் ஒரு இது வருது ஒரு ரொட்டேஷன் டூ அந்த பாயிண்ட்டை சுற்றி ரெண்டு இது வர மாதிரி இருக்காரு க்ளோஸ் இருக்காரு அப்போ டூ ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுனா இல்லையா அப்போது த்ரீ ரவுண்டு வந்துச்சுன்னா த்ரீன்னு போகிறோம் ஃபோர்னா லைக் தட் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் என் ஆஃப் மைனஸ் காமா ஆஃப் ஏ விச் இஸ் நத்திங் பட் என்ன அது மைனஸ் என் காமா ஆஃப் ஏ டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி வரத நம்ம இங்கே சொல்லி காட்டும்
gamma lies inside of a circle then n of gamma comma a equal to 0 for all points a outside the same circle so if you look at that is 0 third result is a function of the circle index as a function of the of a the index gamma comma a is constant uh, in each of the regions determined by gamma and zero in unbounded region constant that is a sutti nama circle draw pannala nu artham appadina enna varum namalukku zero nu varum correct la the constant each of the region is determined by gamma zero is unbounded region the initial point ending point same a irukum nu artham appo namalukku winding value the number is zero this is the third result so now we go in the index winding number nan paathirukla at the base pani or lemma ay nan paathirukla so inno namba easy ah the basic definition example vechi the lemma va easy ah understand panikka mudiyum let z1 comma z2 be two points on a closed curve gamma z1 z2 nrade rendu point be two points on a closed curve gamma which does not uh, pass through the origin idu vandha origin oriya pass aagadhu statement la apdi dhaan varudhu denote the sub arc from z1 to z2 z1 lendu z2 idu or arc in the direction of the curve by gamma 1 and uh, sub arc from z2 z idu la irundha adhu z1 lendu z2 apra z1 ல இருந்து z2 அப்புறம் z2 ல இருந்து z1 அது ஒரு ஆர் காமா 2 சோ காமான்றது சுத்தி இருக்கிற கர்வ இதல ரெண்டு ஆர் கா நம்ம பிரிச்சுக்கறாங்க அந்த காமாவை காமா 2 காமா 1 பிரிச்சுக்கறாங்க சரிங்களா சோ z1 to z2 வந்து காமா 1 z2 ண்டு z1 ன காமா 2ன்றது இந்த ஃபுல்லா एक्चुअली இது காமா இது காமா ஒன்றுன்ற மாதிரியும் Z2 லேருந்து Z2 தான் காமா டூன்ற மாதிரி சப் ஆர்க் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க இதில் காமாலேருந்து சரி நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்ல வராங்கன்னா சப்போஸ் தட் Z1 ஒன் லைஸ் ஆ இன் த லோயர் ஆஃப் பிளேன் Z1 வந்து சப் Z1 ஒன் லோயர் ஆஃப் பிளேன் ஆஃப் லோயர் ஆஃப்னா ஆஃப் பிளேன் லோயர்னா இங்கே அப்பர்னா மேலே வரும் இல்லையா லோயர் ஆஃப் பிளேன் அண்ட் Z2 டூ வந்து அப்பர் ஆஃப் பிளேன் மேலே அதை லை ஆகுது Z1, Z2. ஒன் ஜட் டூ ஸோ ஜட் ஒன்றது லோயர்லேயும் ஜட் டூன்றது அப்பர் ஆஃப் லேர்லேயும் இஃப் காமா ஒன் டஸ் நாட் மீட் த நெகட்டிவ் ரியலாக்ஸிஸ் நெகட்டிவ் ரியலாக்ஸிஸ்னா இந்த இது காமா ஒன் கண்டிப்பாக இதில் வரப்போகிறதுல நெகட்டிவ் ஆகிஸ் ஏன்னா இதோட காமா ஒன் முடிஞ்சு போகுது இந்த கருவோட முடிஞ்சு போகுது காமா ஒன் ஸோ டஸ் நாட் மீட் த நெகட்டிவ் ரியலாக்ஸிஸ் சிமிலர்லி காமா டூ என்ன சொல்லலாம் டஸ் நாட் மீட் த இந்த காமா டூ இதை பாசிட்டிவ் ரியலாக்ஸிஸ் வர்றது தென் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண ஆக்சுவலாக n of gamma comma 0 equal to 1 so in the 0 and the point is still in the gamma that is the winding number induction value on the 1 and proof on so number already and the basic definition is the example on the path row so in the lama is here push one proof on the video in a state for the number put in it on the line so according to the statement are draw the off lines l1 l2 from the origin only diagram la paathrom through z1 z2 sir and the l1 line vadiya z1 no l2 under line vadiya z2 point la ya varum paathukrom the z1 z2 to be the points in which edala irukra maarna l1 l2 adha da intersect avaradha and gamma 1 gamma 2 circle c about the origin you see is described in the positive sense the arc c1 adha c1 பாசிட்டிவ் சென்ஸ்னால் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் சென்ஸ் இப்போ தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லையா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் நம்பரில் ஃப்ரம் ஜீரோ ஒன் டு ஜீரோ டூ டஸ் நாட் இன்டர்செக்டிங் த நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் அது ஆஸ் பர் டயக்ராம்லேயே நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் த ஆர்க் சி டூ தட் இஸ் ஃப்ரம் ஜீட்டா டூ டு ஜீட்டா ஒன் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் லை லைக் வைஸ் இதே மாதிரி தான் இது நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணாது இது பாசிட்டிவ் ஆக்சிஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணாது லெட் த டைரக்டட் த லைன் செக்மெண்ட் ஃப்ரம் Z1 to Z1 and uh, from Z2 to Z2 to be denoted by hmm? be denoted by 
இதை என்ன டினோட் பண்ணிக்கிறோம்னா டெல்டா ஒன் அண்ட் டெல்டா டூ டயக்ராம் பார்த்தா எனக்கு தெரியும் இல்லையா பாருங்கள் இப்போ சொன்னது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த லைன் எல் ஒன் எல் டூ அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டாக ஜீட்டா ஒன் ஜீட்டா டூ ஸோ இந்த செக்மெண்ட் நம்ம டெல்டா டூ டெல்டா ஒன் அப்படின்னு டெலோட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குங்க இல்லையா அதான் சொல்லியிருக்கோம் இந்த டேரக்டர் லைன் செக்மெண்ட் அதுதான் டெல்டா ஒன் இசட் ஒன் டூ ஜீட்டா ஒன் வரைக்கும் டெல்டா ஒன்றும் இசட் டூ ஜீட்டா டூ வரைக்கும் டெல்டா டூ ஒன்றும் நம்ம டினோட் பண்ணிக்கிறோம் செக்மெண்ட் இன்ட்ரடியூசிங் த க்ளோஸ் இருக்கா இப்போ ஒரு க்ளோஸ் இருக்கிறவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் சிக்மா ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காமா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ சரிங்களா காமா ஒன் காமா ஒன்றது இது இந்த இது வரைக்கும் இருக்கிறது காமா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ தட் ஈஸ் இது டெல்டா டூ ஸோ அப் டு திஸ் காமா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ மைனஸ் சி ஒன் மைனஸ் சி ஒன் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வர்றது டைரக்ஷன் இல்லை மைனஸ் சி ஒன் அப்புறம் மைனஸ் டெல்டா ஒன் கரெக்டுங்களா ஏன்னா டெல்டா ஒன்றுக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது சி ஒன்றுக்கும் ஆப்போசிட் இந்த டைரக்ஷன் டெல்டா ஒன் டைரக்ஷனுக்கும் இது ஆப்போசிட் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு க்ளோஸ் இருக்கிறது எடுத்துக்கிறோம் ஆமாம் ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ மைனஸ் சி ஒன் மைனஸ் டெல்டா ஒன் சிம்லர்லி சிக்மா டூ என்ன பண்ணுவோம் காமா டூ ப்ளஸ் டெல்டா ஒன் மைனஸ் சி டூ பாருங்கள் காமா டூ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் காமா டூ இல்லையா ப்ளஸ் டெல்டா ஒன் இது மைனஸ் சி டூ ஏன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதனால் மைனஸ் டெல்டா டூ ஏன்னா இந்த வர டைரக்ஷனும் மைனஸ் அதனால் மைனஸ் போகும் கரெக்டாக மாதிரி தான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக மைனஸ் போடும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் சரி ஸோ கிட்டத்தட்ட அப்போது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கா இந்த இந்த இது தென் ப்ளஸ் இப்படி இதோ தென் ப்ளஸ் இந்த இது மைனஸ் வரும் நம்மளுக்கு இல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும் சி டூ மைனஸ் வரும் அதை மாதிரி தான் லைக் தட் இந்த இது வரும் ப்ளஸ் இந்த இது அப்புறம் இது ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்ட் ஆஸ்பெக்ட் டைக்ராம் நவு யூ கேன் ஃபைண்ட் என் ஆஃப் கமா கமா ஜீரோ என்ன எதுலாம் என் ஆஃப் சி கமா ஜீரோ ப்ளஸ் என் ஆஃப் சிக்மா ஒன் கமா ஜீரோ ஒன்று என் ஆஃப் சிக்மா டூ கமா ஜீரோ அது ரெண்டு பார்த்தோம்ல சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ரெண்டு க்ளோஸ் இருக்கு அது ரெண்டுமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏன்னா கெட்ஸ் கேன்சல் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் டெல்டா ப்ளஸ் டெல்டா ஒன் மைனஸ் டெல்டா ஒன் அப்புறம் ப்ளஸ் டெல்டா டூ மைனஸ் டெல்டா டூ ஸோ நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ கெட் ஜீரோ ஒன் ஸோ என் ஆஃப் சி கமா ஜீரோ அப்போ ஒன்று தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரே ஒரு கல் தட் இஸ் காமா அந்த ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை சுற்றி காமான்ற ஒரு கருவு தான் க்ளோஸ் இருக்கார் தட் இஸ் ஒன் ஸோ என்ஸ் ஈஸியாக நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்ட பாருங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ இண்டெக்ஸ் நம்பர் அது தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் இல்லையா அண்ட் தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வித் அலாங் டேர இது டைக்ராம் ஸோ அந்த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் லெமா ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அது பார்க்கறது லென்த்தியாக இருந்தாலும் ஈஸியாக நம்மளே ஓனாக இது ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதனுடைய கண்டினியூஷன் அப்படியே பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் வரக்கூடிய தேர்ட் செமஸ்டர் பேப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஒன் ஸோ நம்ம இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிசல்ட்டெல்லாம் கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இது இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரிசல்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வருது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று விடாமல் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ நன்றி